हेलो गाइस वेलकम टू नोबो अल्फा एविएटर दिस इज कैप्टन नितेश अरोड़ा विद यू आज हम जिस चीज़ की डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज रिगार्डिंग डीजीसी एग्जाम्स एज डीजीसी एग्जाम्स आर देयर सो आई विल टेल यू इन दिस वीडियो व्हाट आर द टिप्स एंड ट्रिक्स टू क्रैक द डीजीसी एग्जाम्स एंड व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी डीजीसी के जो भी एग्जाम्स रहते हैं नेविगेशन हो जाए मेट्रोलॉजी हो जाए रेगुलेशन हो जाए टेक्निकल हो जाए यू शुड स्टिक टू द बेसिक्स इफ यू गाइज आर क्लियर विद यूर बेसिक्स देन आई डोंट थिंक सो दैट देर कैन बी एनी क्वेश्चन Which you guys cannot solve uh, because the DGC का exam बहुत ही basic रहता है कोई ये नहीं रहता कि बहुत ज़्यादा tough है because they want you to pass अगर आप लोग pass नहीं करोगे तो pilots कैसे मिलेंगे तो uh, DGC का जो भी exam रहते हैं बहुत ही basic रहता है अगर आपके subject में basics clear है so कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको pass करने में सेवेंटी परसेंट इज द पासिंग इन एवरी एग्जाम्स सो लेट स्टार्ट विद द नेविगेशन नेविगेशन में आपको क्या क्या चीज़ों पे ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए क्या क्या चीज़ों पे अपना फोकस रखना चाहिए फर्स्ट थिंग इज जनरल नेविगेशन जनरल नेविगेशन में आपको अर्थ में आपको अर्थ का पोलर डायमीटर अर्थ का इक्विटोरियल डायमीटर कंप्रेशन रेशो क्या होती है ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए वॉट इज रम लाइन ग्रेट सर्कल लैटीट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स स्मॉल सर्कल्स वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन जियोडेटिक एंड जियो सेंट्रिक लैटीट्यूड्स ये सारी चीज़ें बेसिक जो हैं ये आपको पता होनी चाहिए देन कन्वर्जेंसी आ जाता है एंड विंड ट्राइंगल इज देयर आज की डेट में जो हम सी एक्स थ्री यूज़ करते हैं विच इज़ द लेटेस्ट वर्जन उससे बहुत क्वेश्चन uh, जो हैं वो आसान हो जाते हैं लाइक विंड ट्राइंगल के क्वेश्चन एडविन क्रॉस विंड कंपोनेंट्स सी डी एम बी टी जो डेविएशन एंड वेरिएशन को लेके ट्रू हेडिंग एंड कंपास हेडिंग एंड मैग्नेटिक हेडिंग के क्वेश्चन निकालने में बहुत आसानी मिलती है देन मूविंग ऑन नेक्स्ट टू पेलोड आ जाता है आपका पेलोड में आपको रैम्प वेट क्या होता है ड्राई ऑपरेटिंग मास क्या होता है बेसिक एम टी मास क्या होता है ये सारी चीज़ें मेनली पता होनी चाहिए वट इज़ एम टी ओ डब्ल्यू वट इज़ एम एल डब्ल्यू आर एल एल डब्ल्यू पी एल टॉम ये सारी चीज़ें सारे जो बेसिक मास हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए uh, क्योंकि पेलोड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेट एंड बैलेंस में जो आता है देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी में यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट द मोमेंट आर्म्स एंड हाउ टू कैलकुलेट द टोटल सी जी सी पी पी एन आर और ई टी पी पी एस आर जिसको हम बोलते हैं इक्विटाइम पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ सेफ रिटर्न और क्रिटिकल पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न यू शुड नो दैट बेसिक जो इनके टिप्स एंड ट्रिक्स हैं दैट इज सी पी इज द फंक्शन ऑफ विंड एंड पी एन आर इज फंक्शन ऑफ एंड्योरेंस ऑफ फ्यूल आपको ये बेसिक्स इनके बारे में पता रखने हैं देन मर्केटर चार्ज लैम्बर्ट चार्ज और जो इनकी प्रोजेक्शन है कोनिकल प्रोजेक्शन है जैसे लैम्बर्ट कोनिकल प्रोजेक्शन है पोलर स्टीडियोग्राफिक प्रोजेक्शन है जेनेथल प्रोजेक्शन है सो यू शुड नो द बेसिक थिंग्स अबाउट इट कौन सी प्रोजेक्शन ऑर्थोमॉर्फिक है कौन सी प्रोजेक्शन ऑर्थोमॉर्फिक नहीं है रम लाइन क्या है ग्रेट सर्कल क्या है उस प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंगली हाउ द मेरीडियंस आर देयर हाउ द लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटीट्यूड्स आर देयर ये सारी चीज़ें आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इनकी देन टाइम एंड सोलर सिस्टम यू शुड नो हाउ टू फाइंड आउट द एल एम टी जी एम टी यू टी सी एंड जोन नंबर और जोन टाइम टाइप्स ऑफ डेज एंड टाइप्स ऑफ ईयर्स ये सारी की सारी बेसिक चीज़ें हैं जो नेविगेशन के पेपर में आपको हेल्प करेंगी एंड दीज थिंग्स शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स मूविंग ऑन टू रेडियो रेडियो एड्स सो जितनी भी रेडियो नेविगेशन एड्स हैं लाइक वी डी एफ वी ओ आर प्राइमरी रेडा सेकेंडरी रेडा टी कैस जी पी डब्ल्यू एस ई जी पी डब्ल्यू एस इन सब की फ्रीक्वेंसीज जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं आई एल एस हो गई एम एल एस हो गई वी ओ आर हो गई लोकलाइजर हो गई ग्लाइड स्लोप हो गई मार्क बीकन्स हो गए इन सब की फ्रीक्वेंसीज दोज फ्रीक्वेंसीज शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स फ्रीक्वेंसी बैंड्स वी एल एफ से लेके ई एच एफ तक सारे फ्रीक्वेंसी बैंड्स आपको पता होना चाहिए अगर आपके फिंगर टिप्स पे नहीं भी हैं ये बैंड्स तो यू शुड नो हाउ टू डिराइव दैम ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो आपको एग्जाम्स में बहुत ही हेल्प करेंगी ए डी एफ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ए डी एफ में आपको बेसिक प्रिंसिपल ए डी एफ का देन ए डी एफ की फ्रीक्वेंसी उसकी रेंज उसकी एक्यूरेसी हाउ डज इट वर्क कितने एरियल्स रहते हैं कौन से एंटेनाज होते हैं कैसे काम करता है ये सारी चीज़ें आपको ए के बारे में पता होनी चाहिए एंड लिमिटेशन ऑफ ए डी एफ ऑल्सो इट प्रोवाइड्स यू रिलेटिव बेयरिंग सो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ए के बारे में पढ़नी है एच एफ फ्रिक्वेंसी में क्या होता है जैसे एरोनोटिकल वॉइस कम्युनिकेशन जो होते हैं एच एफ फ्रिक्वेंसी के उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए एंड द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग इन एच एफ फ्रिक्वेंसी इज योर नाइट इफेक्ट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है सिमिलरली द नाइट इफेक्ट कम्स इन टू ए डी एफ ऑल्सो मूविंग ऑन टू वी ओ आर वेरी हाई फ्रिक्वेंसी ओमनी डायरेक्शनल रेडियो रेंज वी ओ आर की फ्रि
देन कम्स आउट टू बी डॉपलर व्यू आर डी व्यू आर जिसको हम बोलते हैं उसके कितने नंबर ऑफ एंटीनास होते हैं कैसे वर्क करते हैं कौन सी फ्रिक्वेंसी पे वर्क करते हैं फ्रिक्वेंसी मॉडुलेटेड होते हैं या एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड होते हैं ये सारी चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा एंड मोर ओवर इसके अलावा आपको वॉट इज़ वे वॉट इज़ एम्पलीट्यूड वॉट इज़ फ्रिक्वेंसी इन चीज़ों के बारे में बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है देन मूविंग ऑन टू रेडार्स प्राइमरी रेडार है सेकेंडरी रेडार है इनका आपस में क्या मेजर डिफरेंस है कौन कौन से फ्रीक्वेंसी बैंड्स में ऑपरेट होते हैं देन डी है डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है क्या काम करता है कहाँ तक मेरे को रेंज बता सकता है कैसे मैं उसकी रेंज कैलकुलेट कर सकता हूँ ये चीज़ें पता होनी चाहिए टी कैस है ट्राफिक ऑलिजन अवॉइडेंस सिस्टम और टी कैस कौन सी फ्रिक्वेंसी पर काम करता है कौन से बैंड में काम करता है देन टी कैस मेरे को क्या बताता है उसकी सिम्बोलॉजी क्या है कौन से सिम्बल्स ई फेस स्क्रीन पर मेरे को नज़र आएंगे तो मैं उसको कैसे अवॉइड कर सकता हूँ ये सारी चीज़ें देन कम्स आउट टू बी योर जी पी डब्ल्यू एस एंड ई जी पी डब्ल्यू एस द मेजर डिफरेंस बिटवीन देम कहाँ कहाँ से वो इनपुट लेते हैं ये सारी चीज़ें uh, मेरे को थोड़ा सा इनके बारे में पता होना चाहिए देन द मेजर इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज योर आई एल एस इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड प्रैक्टिकली इज ऑल्सो वेरी रेलिवेंट टू यू गाइज जिन्होंने फ्लाइंग कर ली है उनको तो पता होगा जो अभी फ्लाइंग करने जा रहे हैं या जिन्होंने फ्लाइंग करने जाना है दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट नाविगेशन एड और इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम कौन सी फ्रिक्वेंसी में काम करता है कौन सी फ्रिक्वेंसी लोकलाइजर के लिए काम करती है कौन सी फ्रिक्वेंसी वी यू आर के लिए काम करती है देन योर मार्कअप बीकन्स योर ग्लाइड स्लोप ये सारी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए ग्लाइड स्लोप के बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है दैट इज़ योर फॉल्स ग्लाइड स्लोप हाउ टू फाइंड आउट दैट यू आर ऑन ए फॉल्स ग्लाइड स्लोप ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है देन इसके बाद योर पापी एंड वासी लाइट्स कम्स एंड प्रोसीशन अप्रोच पाथ इंडिकेटर एंड वर्टिकल अप्रोच स्लोप इंडिकेटर पापी और वासी लाइट्स के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए देन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रेडियल इंटरसेप्ट एंड होल्डिंग पैटर्न रेडियल इंटरसेप्ट एंड होल्डिंग पैटर्न के बारे में आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि हाउ टू इंटरसेप्ट द रेडियल एंट्री कैसे होल्डिंग पैटर्न में अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो आपकी कौन कौन सी एंट्री वेदर इट्स अ पैलर एंट्री डायरेक्ट एंट्री और अ टेयर ड्रॉप एंट्री एयरबॉन वेदर रेडार क्या बताता है मेरे को कौन सी फ्रिक्वेंसी बैंड में काम करता है क्या फ्रिक्वेंसी है उसकी कौन कौन सी कलर कोडिंग से ए डब्ल्यू आर की ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है देन इज योर जी पी एस जी पी एस की कौन कौन सी फ्रिक्वेंसीज हैं कैसे काम करता है कौन कौन से एरर्स हैं एरर्स ऑफ जी पी एस आर क्वाइट इंपॉर्टेंट कौन कौन सी सर्विसेज देर आर टू सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाई जी पी एस ये सब आपको जी पी एस में पढ़ना है देन इज योर एम एल एस माइक्रोवेव लैंडिंग सिस्टम उसका फ्रिक्वेंसी एंड क्या रेंज रहती है एम एल एस की एंड कौन सी फ्रिक्वेंसी बैंड में ऑपरेट करता है दीज थिंग्स आर द मेजर टॉपिक्स फॉर द रेडियो एड्स विच यू हैव टू लर्न नाविगेशन में जनरल नाविगेशन में एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज वन टू सिक्सटी रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके मोस्ट ऑफ द आंसर्स मोस्ट ऑफ द नमेरिकल्स जो हैं जिनमें आपको लगे कि कहीं पे कुछ नहीं हो रहा दैट इज बेसिक थिंग जहां पे आपको लगता है कि कोई चीज नहीं लग रही कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा वहां पे वन एस टू सिक्सटी रूल अप्लाई हो जाएगा बिकॉज आई हैव ट्राइड दिस लॉट ऑफ टाइम्स कई बार चीजें द थिंग सीम्स टू बी वेरी डिफिकल्ट बट द क्वेश्चन इज सो सिंपल बट द क्वेश्चन इज सो सिंपल कि आप सोच भी नहीं सकते कि यार ये इतना आसान क्वेश्चन दिया था जब भी आप एग्जाम देने जाओ जस्ट रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली मैं जनरली अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ आर टी एफ क्यू रीड द फुल क्वेश्चन सो यू शुड रीड द फुल क्वेश्चन आई गेस अगर आपको एक बार में क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा दो बार तीन बार चार बार एटलीस्ट क्वेश्चन को पढ़ो आपका आधा क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाएगा फर्स्टली ट्राई टू सॉल्व दोज क्वेश्चन जो आपको डेफिनेटली हंड्रेड परसेंट आपको आते हैं देन uh, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट भी है लीव इट फॉर लेटर ऑन फर्स्टली डू ओनली दोज क्वेश्चन जो आपको हंड्रेड परसेंट आते हैं देन धीरे 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 मूव ऑन टू अदर क्वेश्चन जो आपको नहीं आते हैं या जिनका आपको डाउट है सो so दैट आपके जो क्वेश्चन जो आपको आते हैं वो नंबर तो सेव हों देन इज योर इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में आ गया ऑल्टीमीटर कितने तरह के ऑल्टीमीटर्स होते हैं क्या क्या डिफरेंस है उनमें ए एस आई एयर स्पीड इंडिकेटर मार्क मीटर सो इनका क्या डिफरेंस है कैसे ऑपरेट करते हैं कैप्सूल कैसे एक्सपैंड करता है कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है क्या रीडिंग्स पे क्या फर्क पड़ता है वो सब चीज़ें वी स्पीड्स परफॉर्मेंस में वी स्पीड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जितनी भी आपको बेसिक वी स्पीड्स आप याद कर सकते हो प्लीज डू इट बिकॉज वी स्पीड्स से रिलेटेड फाइव टू सिक्स क्वेश्चन 
definitely I expect in the exam. And then is your vertical speed indicator. Vertical speed indicator कैसे काम करता है? इतने तरह का vertical speed indicator होता है, ये आपको पता होना चाहिए. Artificial horizon, directional gyro indicator, जो कि main gyroscope का part है. Gyroscope में mainly आपको जो चीज पता होनी चाहिए, that is कौन सा instrument, कौन सा gyro है? Air gyro है, rate gyro है, earth gyro है, space gyro है. उनकी moment of rotation किस planes में हैं? ये सारी चीजें basic things. Just basics. I am not saying that you are going to go very deep and that you have invented the altimeter, where it came from, what it was made, what it was made, what it was made. No. Just basic thing. What is the altimeter? What is it? What is it? What is it? How does it operate? How does it go from static pressure? What is the difference? 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 ये सब चीजें। Then is your turn coordinator और turn and slip indicator ये सारे gyroscope के part हैं। Magnetism में आपको soft iron magnetism, hard iron magnetism, इनके acceleration, deacceleration के errors and turning errors, these are the basic major things जो आपको पता होनी चाहिए। सारे gyroscope में एक ही error है, which is wander। So उसका आगे further bifurcation जो है, आपको basic formula पता होना चाहिए आठ rate wander का। and what is the real drift, what is the apparent drift These are the basic things that you have to remember Moreover, all the best to all of you for your upcoming DGCA exams and please stick to the basics and read the full question before answering and also read the full options before answering Sometimes, similar options are confused we are confused We can't do the difference between meters and feet so just I would request you all पहले तो पूरा question ध्यान से पढ़ो then उसके बाद answer करते वक्त options भी please ध्यान से पढ़िए thank you very much for watching my video kindly subscribe my channel November Alpha Aviator this is Captain Nitish Arora with you thank you so much